বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আশা করি ভালো আছেন আমি আপনাদের জন্য পরবর্তী ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি এটা আমাদের বইয়ে হচ্ছে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যবসায় পরিসংখ্যান চ্যাপ্টার নম্বর হচ্ছে জিরো ফোর এবং অধ্যায়ের নাম হচ্ছে মেজার্স মেজার্স অফ ডিসপারশন বিস্তার পরিমাপ এই অধ্যায়টা যারা বিবিএ পড়তেছেন অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে এদের রয়েছে প্রথম বর্ষে যারা মাস্টার্স এম বি এ প্রিলি করতেছেন অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে এদেরও রয়েছে প্রথম বর্ষে এই অধ্যায়টা আবার যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়তেছেন এদেরও আছে যারা পরিসংখ্যান নিয়ে পড়তেছেন এদেরও আছে মানে প্রায় বিষয়ে যারা অনার্স মাস্টার্স করতেছে প্রত্যেকেরই অধ্যায়টা থাকে সেই জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় প্রতি বছর এই অধ্যায়টি থেকে অঙ্ক আসে আমি এখন এই অধ্যায়ের পরবর্তী ক্লাস এটা আমার এই অধ্যায়ের নবম ক্লাস হবে এই অঙ্কটা একটু বড় অঙ্ক এই সি প্রবলেম সি একত্রিশ এই অঙ্কটা নিয়ে আমি এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এটা দুই পার আছে একটা এ একটা বি একটা আমি প্রথমত এর কাজটা করব এই এই অঙ্কটা পরবর্তীতে বিটা শুরু করব তাহলে আমি এখন এর কাজটা শুরু করতেছি এভারেজ এজ এভারেজ শব্দরত গড় এজ মানে বয়স এভারেজ গড় এভারেজ বয়স গড় বয়স অ্যান্ড এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন মানে পরিমিত ব্যবধান অফ হান্ড্রেড স্টুডেন্ট কত স্টুডেন্ট আছে একশো স্টুডেন্টের ছাত্র ছাত্রী আর ক্যালকুলেটেড নির্ণয় করা হয়েছে থার্টি এবং ফাইভ রেসপেক্টিভলি এটা বলা হচ্ছে এভারেজ গড় এবং আমি আপনাদের যদি অঙ্কটা বোঝাই এভারেজ গড় এই এভারেজ গড় এই যে এইস এই যে এভারেজ গড় এটার ফলাফল হচ্ছে এই এটা এই থার্টিটা এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এটার ফলাফল হচ্ছে এই ফাইভ এটা রেসপেক্টিভ লেভেল যেটা আগে বলছে সেটা আগের কথা যেটা পরে বলছে সেটা পরে তাহলে এভারেজ এজ এটার ফলাফল পাইলাম আমরা থার্টি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটার ফলাফল আছে ফাইভ কতজন স্টুডেন্ট হান্ড্রেড স্টুডেন্ট একশো ছাত্রের একশো ছাত্রের গড় বয়স এবং পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে তিরিশ এবং ফাইভ রেসপেক্টিভ শব্দরত যথাক্রমে তাহলে আমরা আমরা বাংলা করতে গেলে একশো ছাত্র ছাত্রীর গড় গড় বয়স এবং পরিমিত ব্যবধান তিরিশ এবং পাঁচ যথাক্রমে তিরিশ এবং পাঁচ গেল বাট কিন্তু ওয়াইল দা প্রসেসিং মানে প্রক্রিয়া করার সময় ডাটা ডাটা প্রক্রিয়া করার সময় ডাটা হিসাবভুক্ত করার সময় ওয়ান স্টুডেন্ট একজন ছাত্রের এইজ মানে বয়স একজন ছাত্রের বয়স ওয়াজ মিস রিড এস থার্টি ইনস্ট্যান্ট অফ ফোর্টি একজন ছাত্রের বয়স ভুলে তিরিশ লেখা হয়েছে যার বয়স ছিল ইনস্ট্যান্ট অফ ফোর্টি ফোর্টির স্থলে তিরিশ লেখা হয়েছিল বলা হচ্ছে একশো ছাত্রের পরিমিত গড় এত তিরিশ পরিমিত ব্যবধান পাঁচ কিন্তু ডাটাগুলো প্রক্রিয়া করা করার সময় প্রসেসিং করার সময় একজন ছাত্রের বয়স ভুলবশত তিরিশ লেখা হয়েছে চল্লিশের স্থলে মানে চল্লিশের জায়গায় তিরিশ লেখা হয়েছে তাহলে চল্লিশের জায়গায় তিরিশ লেখা হলে এই গড় যেটা বের হয়েছে এটার উত্তর ভুল এই পরিমিত ব্যবধান যেটা বের হয়েছে এটার উত্তর ভুল দুইটার উত্তরে ভুল হয়ে গেছে তাহলে এখন আমাদের কাজ করতে হবে কি এই 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 ভুল উত্তরটা তিরিশ ভুল এবং এই ফার্স্ট এটা দুটাই ভুল বলা হচ্ছে ক্যালকুলেট কারেক্ট মিন সঠিক গড় কারেক্ট শব্দরত সঠিক মিন মানে গড় অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা পরিমিত ব্যবধান বের কর বলা হচ্ছে ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট মিন অ্যান্ড ডেভিয়েশন ডেভিয়েশন মিনস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পরিমিত ব্যবধান এখানে ব্র্যাকেটে লেগে দিয়েছে ওইখানে শুধু ডেভিয়েশন বলেছিল ব্র্যাকেটে বলতে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করো তার মানে এই তিরিশটা এবং এই পাঁচটা আবার সঠিকভাবে বের করতে হবে কেননা তিরিশ লেখা চল্লিশের জায়গায় তিরিশ লাগাতে উত্তরটা ভুল হয়েছে এই কাজটা আমরা প্রথম করব কিভাবে অঙ্ক করব এটা বি পার্টে তো থাকতে পারে সি পার্টে তো থাকতে পারে এ নম্বরের রিকোয়ারমেন্টটা আমরা এখন শুরু করব আপনাদের সাথে তাহলে আমরা যদি কোয়েশনে যাই এক নাম্বারের ফলাফল ক্যালকুলেশন অফ কারেক্ট মিন প্রথমত আমরা যে প্রথমত আমাদের যে ভুলটা ভুল আছে সেটা হচ্ছে যে মিনের ভুল এভারেজ মানে মিন বা গড় এখানে মিন বলেছে এখানে এভারেজ গড় গড় বলেছে এই এভারেজ এটা যেটা থার্টি আছে এটা সঠিক করতে হবে এটা সঠিক করার জন্য আমাদের কী কী করতে হবে সেই জন্য ক্যালকুলেশন অফ কারেক্ট মিন কারেক্ট মিন নির্ণয় সঠিক গড় নির্ণয় করতেছে কীভাবে টোটাল এজ অফ স্টুডেন্টস টোটাল এজ সকল ছাত্রের মোট বয়স হবে 
এটাকে আমরা সংক্ষেপে কি সামমিশন এস দিয়ে চিহ্নিত করব সামমিশন এই চিহ্নটাকে বলা হয় সামমিশন সামমিশন মানে যোগফল সামমিশন x n x নাম্বার অফ x এর সাথে x n এর সাথে x গুণ n এর সাথে x গুণ n মানে সংখ্যা x মানে হচ্ছে গড় এই এটা x বার হবে এখানে একটা বার চিহ্ন আসবে বসবে পরে নাই আমি লিখে দিচ্ছি এখানে দিচ্ছি এই এইখানে একটা x বার হবে এই যে বার আমি বার দিয়ে দিলাম হ্যাঁ সামিশন সরি এটা না এখানে বারটা এখানে বসবে আমি ভুল বলে নিছি বারটা হবে এই জায়গায় nx nx এর যেটা আছে n এর সাথে x বার এর গুণ n এর n হচ্ছে কত 30 নাম্বার অফ সংখ্যা 30 আর x বার গড়ের মান হচ্ছে 30 x বার n এ হচ্ছে 100 জন ছাত্র আমরা প্রশ্ন দেখেছি এই যে 100 জন স্টুডেন্ট এটা n এর মান আর এটা হচ্ছে x বার এর মান তাহলে n এর সাথে x বার গুণ n গুণ x বার সমান 100 এর সাথে 30 গুণ করলে আমাদের কত আসছে আমাদের আসছে 3000 ইয়ার্স চলে আসছে এটা একটা চলে আসলো এটা থেকে রং আইটেমটা বাদ দিতে হবে রং কি ছিল রং 30 লিখেছি এখানে 30 টা বাদ দিতে হবে 40 টা যোগ করতে হবে কারণ এটা ভুল আইটেম এটা বাদ সঠিকটা যোগ করতে হবে সেটা এখান থেকে কি করা গেল তাহলে আমাদের ভুলটা বাদ দিতে হবে লেস রং আইটেম রং আইটেম ছিল 30 ইয়ার্স 30 ইয়ার্স বাদ দিলে 2970 বছর ইয়ার্স এড 10 বছর আগে ছিল 3000 বছর 11 10 বছর প্লাস হওয়াতে 3010 কারণ না এখানে 30 টা ভুলটা বাদ সঠিকটা যোগ তাহলে এটা টোটাল বয়স পাইলাম আমরা সাম কারেক্ট সামশন এক মানে মোট বয়স এবার কারেক্ট এভারেজ অথবা মিন x বার মিন বাই এভারেজ সমান সামশন x কে n দিয়ে ভাগ তাহলে সামশন x পাইলাম 3010 n পাইলাম 100 3010 কে 100 দিয়ে ভাগ করলে 30 দশমিক 10 এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে কারেক্ট এভারেজ মিনটা বের করে ফেলছি একটা কাজ হয়ে গেল এরপর করতে হবে আমাদের কারেক্ট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটা বের করতে হবে কারেক্ট স্ট্যান্ডার্ড সঠিক পরিমিত ব্যবধান এটার কাজ একটু বেশি এটা আমার ক্যালকুলেশন অফ কারেক্ট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এখন কারেক্ট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নির্ণয় আমরা করতে যাচ্ছি এটার কাজ শেষ করলাম তাহলে এটা সূত্র কি আমাদের এখন দেখতে হবে উই নো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সূত্র উই নো x বার সমান সামেশন x স্কয়ার কে n দিয়ে ভাগ আর এখানে রুট এক্স বা এক্স এক্স বার দিয়ে এক্স স্কোয়ার কেন না এখানে আমাদের এক্স বারের মানটাই দেওয়া আছে এক্স বার মানে গড় গড়ের মান কত দেওয়া ছিল গড়ের মান দেওয়া ছিল যে 30 এই দেখেন গড়ের মান ছিল যে 30 এভারেজ মানে গড় গড়ের মান ছিল 30 সেই জন্য এই সূত্রটা লেখার সময় এখানে গড়ের বিষয়টা লিখতে হবে সরাসরি গা আমরা আগে সামেশন এক্স কে এন সামেশন এক্স ডিভাইড বাই এন হোল স্কয়ার লিখতাম এখানে গড় লিখে এটা হোল স্কয়ার লিখতে হবে তাহলে আমি আপনাদের এখানে দেখাই দেখাই এমনি বইয়ে এটা সূত্র আছে যে কি আমরা জানি x বার সমান x উপরে বার হবে পর দিচ্ছি আমি x বার সমান সামেশন সামেশন চিহ্নটা দিতে পারতেছি না ক্যালকুলেটর এখানে লিখে দেব সামেশন কোথায় গেল এই ড্রয়িং এটা x বার সামেশন সামেশন x কে n দিয়ে ভাগ সামেশন x কে n দিয়ে ভাগ এই হচ্ছে এরপরে হচ্ছে যে এরকম স্কয়ার দিতে হয় কিসের জন্য মূলত স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই পরিমিত ব্যবধান এইখানে স্কয়ার আছে বাইরে এই বাইরে স্কয়ারের জন্য আমি দেখাই আপনাদের এই যে এই পরিমিত ব্যবধানের সূত্র এখানে x স্কয়ার আছে এমনি x বার x বারের সূত্র হচ্ছে এই অংশটাই সামেশন x কে n দিয়ে ভাগ তাহলে আমাদের এখানে সরাসরি মান দেওয়া আছে x বার এটার মান দেওয়া আছে সেই জন্য এই লেখাটা না লিখে আমি যে মাউস দিয়ে ঘোরাচ্ছি এই লেখাটা না লিখে সরাসরি এক্স বার লিখে বর্গ হোল স্কোয়ার এই হোল স্কোয়ারটা বসাই দিলে হয়ে যাবে সেই জন্য এখানে এটা এক্স বার হোল স্কোয়ার দিয়ে দিচ্ছে এটা বুঝতে হবে এখানে কিন্তু এই লেখাটাই থাকে এমনি সচরাচর অঙ্কের মধ্যে এইটার পরিবর্তে এই লেখাটা আমি যেটা হাতে লিখেছি এটাই থাকে আচ্ছা গেলাম এ হলো মানে কারেক্ট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশনের সূত্র এখানে এখন আমরা আর এটাকে আবার দেখাচ্ছে আর দেখাচ্ছে কি সিগমা স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ার মানে এটার উপরে যে পাশে উপবাসে যখন বর্গ করা হবে এটা সিগমা স্কোয়ার হয়ে যাবে এটা থেকে রুটটাকে চলে যাবে এই মানটা চলে আসবে এটাই ভাবা হয় সিগমা স্কোয়ার সমান এবার মানে উভয় পক্ষে যদি আমরা বর্গ করি এই আইটেম 
এবং এই আইটেম ফুরোফুরিকে বর্গ করলে এটা এক্স সিগমা স্কোয়ার হয়ে যাবে দুইটা এক্স সিগমা গুণ করলে সিগমা স্কোয়ার আর এটা বর্গ করলে এটা স্কোয়ারের সাথে এই রুটের মান এখানে যে রুটটা দেওয়া আছে রুটটা চলে যাবে রুটের মান হাফ হাফের সাথে স্কোয়ার কাটাকাটি করলে আসলে এই মানটাই থাকে এইভাবেও দিতে পারে এই সূত্রটা এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে এরপর সূত্রে মান বসায় সাবস্টিটিউটিং দ্য বেল অফ ফর্মুলা সূত্রে আমরা মান বসাবো সিগমার মান এই যে সিগমার মান অঙ্কের মধ্যে দেওয়া ছিল ফাইভ আমরা যদি দেখি সিগমার মান এই যে ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন মানে সিগমা ফাইভ ফাইভ হোল স্কোয়ার তারপর সামিশন এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই একশো এন এর মান দেওয়া আছে একশো এটা বসা দিলাম আর এক্স বারের মান কুয়েশনের মধ্যে গড়ের মান তিরিশ তিরিশ দেওয়া আছে এটা তিরিশ বসে গেলাম তিরিশ বসে গিয়ে উপরেও স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এরপর যদি আমরা দেখি এখন ফাইভ বর্গ করলে ফার্স্ট ফার্স্ট অফ পঁচিশ সামিশন এক্স স্কোয়ার থাকছে এন এর মান একশো আর তিরিশ 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 গুণ করলে বর্গ করলে হয় নয়শো বা পঁচিশ সমান এটাকে আবার লসাগুণ দিতে হবে এই অংশের জন্য লসাগুণ দিতে হবে লসাগুণ হর হচ্ছে একশো তাহলে এদিকে একশোকে একশো দিয়ে বাক করলে হবে এক একের সাথে সামিশন এক্স স্কোয়ার গুণ করলে সামিশন এক্স স্কোয়ার আর এইখানে আছে কি এটা মাইনাস এখানে প্লাস কেনে দিল মাইনাস দিয়ে নয়শোকে একশো দিয়ে গুণ করলে নব্বই হাজার হয়ে যাবে নয়শোকে একশো দিয়ে গুণ করলে নব্বই হাজার হয়ে যাবে এটা এরপর কোনা গুণ গুণ এই একশোর সাথে পঁচিশ গুণ করেন একশোর সাথে গুণ করে দুই হাজার পাঁচশো আর এদিকে হচ্ছে সামিশন এক্স স্কোয়ার প্লাস সরি মাইনাস এটা মাইনাস চিহ্ন এখানে মাইনাস হবে এটা বল দিচ্ছে মাইনাস নব্বই হাজার মাইনাস মাইনাস চিহ্ন এটা তো প্লাসই হবে প্লাস নব্বই হাজার হ্যাঁ এটা মাইনাস 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 নব্বই হাজার মাইনাস নব্বই হাজার তাহলে এর পরের লাইনের মধ্যে কী আসে এই পঁচিশ হাজারটা এদিকে চলে আসবে এদিকে চলে আসলে এই মাইনাস নব্বই হাজার আর এদিকে এটা বা আমরা যে এটা পুরো করতে পারি এই লেখাটা এদিকে রাখতে পারি পুরো আর এটা ডান পাশে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এইভাবেও করা যায় আমি দেখাই দিই লাইনটা লিখি এই লাইনে অর অর সামিশন এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারটা গেলে কি পর স্কোয়ার পর দিব মাইনাস নব্বই হাজার ইকুয়াল দুই হাজার পাঁচশো এ দেখেন এই ড্রয়িং সামিশন হ্যাঁ সামিশন এক্স স্কোয়ার সমান নব্বই হাজার মাইনাস নব্বই হাজার আর এদিকে সমান দুই হাজার পাঁচশো মানে এই লেখাটা এই ফুরো লেখাটা এই যেটা বামে ছিল সেটা ডানে চলে যাবে আর যেটা ডানে আছে এই লেখাটা সেটা বামে চলে আসছে এই হচ্ছে মূল বিষয় আর কিছু না এরপর পরবর্তী কী করতে হবে সামিশন এক্স স্কোয়ার সমান এই যে সামিশন এক্স স্কোয়ার সামিশন এক্স স্কোয়ার সমান আমাদের পরবর্তী কত হবে এই নব্বই হাজার সাথে এই দুই হাজার পাঁচশো তো ঠিক এ থাকছে আর নব্বই হাজারটা বাম থেকে যখন ডানে যাবে এটা সাইন আছে যে কি মাইনাস মাইনাসটা কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে নব্বই হাজার হয়ে যাবে এখানে নব্বই হাজার হয়ে যাবে নব্বই হাজার তাহলে এই এটা লেখার পরে এই লেখাটা লেখার পরে আমাদের কী হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে যেটা এই লাইনটা চলে আসবে সামেশন এক্স স্কোয়ার সমান পঁচিশ হাজার দুই হাজার পাঁচশোর সাথে নব্বই হাজার যোগ করলে বিরানব্বই হাজার পাঁচশো আর এইখানে লেখাটা এই লেখাটা হয়েছে মাইনাস এখানে মাইনাস এটা এখানে বই ভুল আছে আমি ঠিক করে দিলাম মাইনাস কারণ সূত্র আমাদের এই যে এখানে মাইনাস আছে সব সূত্রটা মাইনাস এখানে মাইনাস এখানে প্লাস বসে দিচ্ছে তাহলে এখন সামিশন এক্স স্কোয়ারের ফলাফল কী পাইলাম বিরানব্বই হাজার পাঁচশো কীভাবে পাইলাম সেটা আমরা বুঝলাম আচ্ছা তারপর এরপর এই বাট দিস ইজ নট কারেক্ট মানে এই সামিশন এক্স স্কোয়ারের ফলাফলটা আমরা যে ফলাফলটা এখন বের করলাম সেটা কি নয় সঠিক নয় এই সামিশন এক্স স্কোয়ার সমান বিরানব্বই হাজার পাঁচশো সঠিক নয় কারণ এগুলো ভুল মানের উপর আমরা এই ফলাফলটা ভুল মানের উপর প্রশ্ন ভুল ছিল ভুল অনুযায়ী করা হয়েছে তারপর বিকজ ওয়ান আইটেম আর রং একটা আইটেম কী ছিল ভুল ছিল অ্যাজ ওয়ান আইটেম ওয়াজ মিশ্রিট থার্টি ইনস্টেড অফ ফর্টি মানে একটি আইটেম মিশ্রিট করা হয়েছে পড়া হয়েছে ভুল পড়া হয়েছে চল্লিশের জায়গায় তিরিশ পড়া হয়েছে হেন সুতরাং কারেক্ট সামিশন এক্স স্কোয়ার উঠবি সঠিক সামিশন এক্স স্কোয়ার হবে কারেক্ট সামিশ স্কোয়ার সূত্র এই সূত্রটা আমাদের এখন কাজ করতে হবে সঠিক এক্স স্কোয়ার করতে গেলে কি কি করতে হচ্ছে দেখেন সূত্রটা মনে রাখতে হবে কারেক্ট তাহলে কারেক্ট সামেশন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ইনকারেক্ট সামেশন এক্স স্কোয়ার থেকে মাইনাস হবে স্কোয়ার অফ রং আইটেম 
রং আইটেম বর্গ করে মাইনাস দিতে হবে এই রং আইটেম বর্গ করে মাইনাস এপ প্লাস করতে হবে স্কোয়ার অফ কারেক্ট আইটেম সঠিক আইটেমটা বর্গ করে যোগ করতে হবে তাহলে আমরা বুঝলাম কি কারেক্ট সামিশন এক্স স্কোয়ার বাইর করে শুরুতে হচ্ছে ইনকারেক্ট সামিশন সামিশন এক্স স্কোয়ার থেকে স্কোয়ার অফ রং আইটেম রং আইটেম বর্গ বাদ দিতে হবে স্কোয়ার অফ কারেক্ট আইটেম বর্গ যোগ করতে হবে এটাই হচ্ছে কারেক্ট সামিশন এক্স স্কোয়ার বাইর করার সূত্র এখন আমরা মান বসাবো বিরানব্বই হাজার পাঁচশো বর্ষে আর ভুল মান ছিল তিরিশ তিরিশ বর্গ করতে হবে প্লাস হচ্ছে সঠিক মান চল্লিশ চল্লিশ বর্গ করতে হবে এরকম ফলাফল এই বিরানব্বই হাজার পাঁচশো একটার পর এটা এই এই সমানটা আপনারা নিচে এখানে নিচে লিখবেন এখানে নিচে লিখবেন তারপর তিরিশ দুইটা গুণ করলে তিরিশ তিরিশ নয়শো আবার চল্লিশ দুইটা গুণ করলে চল্লিশ চল্লিশ ষোলোশো তাহলে বিরানব্বই হাজার পাঁচশো থেকে নয়শো বাদ ষোলোশো বাদ দিলে তিরানব্বই হাজার দুইশো আসছে কারেক্ট সামশন এক্স স্কোয়ার ফলাফল আসছে এইটার মান আসার পরে আমাদের এখন করতে হবে কারেক্ট স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের সূত্র আমরা জানি সিগমিটা সিগমা চিহ্ন এটা এই সূত্র সামিশন এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার উপরে রুটের এখন এখানে মান বসাবো সঠিক মানগুলো বসাবো আমাদের সামিশন এক্স স্কোয়ারের সঠিকটা বাইরে এখানে বের করছি তিরানব্বই হাজার দুইশো তিরানব্বই হাজার দুইশো বিশ বসছে তারপর এনের মান একশো এটা বসে গেল মাইনাস মাইনাস বসে গেল তারপর এক্স বারের মান ছিল নতুনটা নতুন মান হচ্ছে তিরিশ দশমিক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থার্টি পয়েন্ট ওয়ান হোল স্কোয়ার যেহেতু এখানে স্কোয়ার আছে সূত্রের স্কোয়ার এখন আমাদের কাজ এতে বিরানব্বই হাজার তিরানব্বই হাজার দুশোকে একশো দিয়ে ভাগ করলে নয়শো বত্রিশ আর তিরিশ দশমিক ওয়ান বর্গ করলে তিনশো ছয় দশমিক এক আর তিনশো নয়শো বিরানব্বই থেকে নয়শো ছয় বাদ দিলে পঁচিশ দশমিক নয় নয় স্কোয়ার বর্গ আর এটার বর্গ করলে হবে পাঁচ দশমিক শূন্য ওয়াট এই গেল আমাদের সঠিক উত্তর তাই বলা হচ্ছে কারেক্ট মিন হচ্ছে তিরিশ দশমিক ওয়ান এবং কারেক্ট স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন হচ্ছে পাঁচ দশমিক শূন্য নয় আট এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের এই অঙ্কের প্রথম অঙ্কটার প্রথম পাঠ আশা করি আমরা এটা বুঝছি এটা প্র্যাকটিস করে ফেলবেন এটা বি পার্ট দিতে পারে সি পার্টও দিতে পারে ওকে ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসের জন্য আল্লাহ হাফেজ